Entramos a una fábrica de microchips. En este podcast de 5 minutos vamos a descubrir el apasionante mundo en donde se crean estos semiconductores tan diminutos. Login. Hola, ¿cómo estás? Los microchips están presentes como nunca antes en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la tecnología microscópica que tiene detrás? ¿Cómo es una fábrica por dentro? ¿Cómo logran aumentar la potencia en cada generación? Es una de las pocas industrias que en poco tiempo se vuelve obsoleta y necesita mayor inversión. El periodo de transición tecnológica aproximado es cada dos años. En un episodio anterior de Login estuvimos hablando de por qué escasean los chips. Si querés saber un poco más de la actualidad de esta industria, te invitamos a que lo escuches. Hoy vamos a entender por qué es tan complicado crearlos. Un semiconductor funciona gracias a los circuitos de millones de componentes individuales llamados transistores. Cuanto más tenga un chip, más rápido y potente va a ser. El problema es que estos transistores son 200 veces más chicos que un glóbulo rojo. Ahora bien, ¿qué función cumple un transistor? Este dispositivo regula el flujo de corriente o tensión sobre un circuito actuando como interruptor y o amplificador. Es decir, dentro de un chip entregan una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Pasa la corriente a través de estos como señales eléctricas entre neuronas. La mayoría de los chips son grupos de circuitos que ejecutan software, manipulan datos y controlan funciones de dispositivos electrónicos. La disposición de esos circuitos les permite alcanzar un propósito específico. Las empresas intentan incluir más conectores en los chips, lo que permite más volumen de operaciones y hace de los dispositivos más eficientes en términos de energía. Ante todo, hablemos de la materia prima, el silicio. Este mineral se encuentra en muchas partes, pero abunda en la arena. Este recurso natural, después del oxígeno, es el segundo más barato y abundante del mundo. Por ende, acá es donde se abastece la industria del chip. Ese silicio se recolecta en placas, en forma de discos, y no pueden ser tocadas por humanos ni expuestas al aire. Viajan entre máquinas transportadas por robots. Solo emergen de esa seguridad cuando llega a la máquina de fotolitografía, el paso final donde se imprimen en esa placa, por medio de láser, los patrones que formarán el circuito. Esta máquina puede imprimir millones de transistores en placas de silicio por hora. Cada placa se cubre con un líquido que reacciona a la luz, el fotoresistente. Este agente químico, muy sensible a la luz, funciona como la película de una cámara en una sala oscura. Por eso, en estos establecimientos, la luz debe ser amarilla, ya que la luz diurna estropearía la placa. Este proceso de impresión se da entre 15 a 40 veces en cada una, formando distintos niveles de transistores. Es como ir construyendo cada piso de transistores cual edificio. Todo un circuito mucho más fino que el grosor de un pelo. Cada procesador tiene hasta 100 capas de distintos materiales, que se aplican y retiran parcialmente para fijar las conexiones entre los transistores. Algunas de las capas tienen un átomo de espesor, algo que se logra con equipo especializado para controlar variables de presión, temperatura y magnetismo. Hablemos de las condiciones en que se trabaja. En la fábrica no puede volar una pelusa, literalmente. Cualquier polvo o basura microscópica podría generar millones de dólares en pérdidas. Por eso, cada empleado debe darse una ducha de aire en una sala limpia para eliminar partículas invisibles de suciedad. Y todo el aire de la fábrica se renueva cada dos minutos. Este proceso de limpieza convierte el aire de una fábrica de chips en 10.000 veces más limpio que el del exterior. A su vez, los empleados llevan guantes y trajes especiales que los aíslan del exterior y no generan polvo. Las plantas de chips funcionan 24 horas 7 días a la semana. Lo hacen por una razón, el costo. Una fábrica de este tipo puede costar por mes alrededor de 15 mil millones de dólares. En la empresa ASML, en la localidad de Belhoven, Holanda, descubrieron que al pasar el láser por una capa de agua, se comporta como la luz del sol al pasar por una lupa. Aumenta la intensidad del rayo y reduce la dimensión de cada transistor. Esto ayuda a incluir más transistores en cada chip y aumentar su potencia. Sin dudas, la aparición y desarrollo de esta tecnología revolucionó el mundo. Te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Lean Jiménez y nos vemos en la próxima partida. ¿Te gustaron esos 5 minutos? Seguinos en Spotify, activa la campanita y escucha contenido nuevo todos los días.